大家好，我是青岛日报记者李明。近期，洛县郭家关、普朗和洛县督察委员会宣布，一月为房主免税惊醒月。洛县督察委员会支持朗普在全县范围内推广屋主免税项目，符合条件的屋主房屋估值会降低七千元，相应每年地税可节省七十元。目前，洛县近四十万屋主没有利用这项福利。洛县估值官朗普指出。申请豁免的屋主，房屋估值会减少七千元，相应税收每年减少七十元。虽然对于一些人来说，七十元看似无关紧要，但对于很多屋主来说，积少成多，十年下来可以节省七百元，足够买一个新的热水器。而通常热水器的使用寿命也是十年，这样一来就避免了一项额外花费。这项豁免政策适用于作为主要住所的房产，不是度假屋或第二套房产。普朗提醒民众。申请豁免无需任何费用，要提防意图诈骗收取手续费的代办者。另外，一旦被批准，也无需更新，每年会自动减免相关的费用。详细信息，民众可以登录网站或致电二一三九七四三二一一查询。申请表只有一页，屋主需要在二月十五日之前提交。南家地产经济孟先生指出，政府有一些帮助民众减轻地税的项目，比如退伍军人、老人。父母可以将房产留给子女，而房产税不会提高。例如，五十八号提案中规定，从父母到子女或从子女到父母之间的不动产转移可以免除被重新估价。第一百九十三号提案则将税款优惠政策扩大到包括从祖父母到孙子女的不动产转移。这两种情况下，都必须在转移日起的三年内提出申请，才能得到这项优惠的全部利益。如果业主认为自己的房屋贬值了，也可以申请重新估价，从而减少地税。华人民众可以到洛县估价办公室的中文网站上查询。以上内容由《星岛日报》记者李明为大家报道。